hablaremos sobre la regulación colombiana de los precios de los medicamentos y los grandes avances que se dieron durante el periodo presidencial de Santos, con el ministro de Salud Alejandro Gaviria. La regulación de los precios de fármacos en Colombia durante el gobierno de Uribe se vio incapaz de controlar el mercado de los medicamentos, por lo cual durante el gobierno de Santos se implementó una regulación de precios basada en referencias internacionales. Dicha regulación comenzó a aplicarse en 2013, acogiendo aproximadamente 1.057 medicamentos para finales del gobierno de Santos. Según el Ministerio de Salud, entre 2014 y 2018, el Estado se ahorró aproximadamente 4,5 billones de pesos. Por otra parte, hubo un contraste entre los diferentes actores. Como la regulación afecta en cierta manera a farmacéuticas multinacionales, algunas de estas expresaron su inconformidad a través de consulados de los países donde estos laboratorios se ubican, ejerciendo presión al Estado colombiano de dos formas. Por un lado, enviaron directamente cartas y organizaron reuniones con representantes del Estado para pronunciarse en contra de la regulación. Y por otro, ejercieron presión a través del embajador de Colombia en otros países, protestando contra la medida, lo cual fue aún más evidente en la disputa por los anticonceptivos. Mientras las, que las farmacéuticas nacionales se opusieron a la regulación de precios, argumentando que generaba distorsiones en el mercado que los afectaba, siendo ellos generadores de empleo en el país. Aún así, dado que la regulación afecta a los medicamentos originales o de marca, la medida en realidad los beneficia, porque los productos que ellos producían, los genéricos, son más baratos y su mercado no resultó alterado por dicha regulación. Por el contrario, las empresas prestadoras de salud no se opusieron a la regulación, aunque algunas especies se beneficiaban de la libertad de precios para hacer recobros más altos al sistema. En general, estas empresas se beneficiaban de tener precios justos para los medicamentos que debían suministrar a los pacientes. De la misma manera, los pacientes se beneficiaron de las nuevas medidas. Como muestra lo anterior, en julio del 2013, la Defensoría del Pueblo publicó una carta en la que respalda la regulación como una medida que busca lograr cada vez mayor acceso a los medicamentos a precios razonables, tanto en el sistema de salud como para los usuarios y sus familias, como un factor determinante en el cumplimiento del derecho fundamental a la salud.